tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour aller rush en ladder méga tirage, mais pas de n'importe quelle manière. Je vais laisser le jeu sélectionner les cartes à ma place. Vous le savez, à chaque fois, vous avez 15 secondes pour sélectionner une carte. Si au bout de 15 secondes, tu n'as rien euh, choisi, bah, le jeu te prend une carte aléatoirement. Et ensuite, ça va nous faire des decks qui n'ont absolument aucun sens. Et ça, j'avoue que c'est plutôt assez fun. En plus de ça, j'ai la chance d'avoir toutes les cartes niveau 11, que ce soit sur mon petit compte ou sur mon gros compte donc moi il n'y a pas de problème par rapport à ça parce que j'ai vu euh, les retours hier dans la vidéo je vous donnais des conseils pour bien sélectionner ces cartes et en majorité les commentaires c'était c'est pas faire pour tout le monde tout le monde n'a pas les cartes niveau 11 et moi c'est ce que j'ai dit j'ai envoyé un message à Supercell juste après la vidéo et j'ai envoyé un message pour leur dire que c'était pas normal que ça serait faire euh, que tout le monde ait les cartes niveau 11 vu que le but c'est de tester le mode de jeu euh, bah j'ai pas eu de réponse voilà je suis désolé les potes j'essaye j'essaye de faire des choses j'essaye d'envoyer des messages euh, vos retours etc à Supercell sauf qu'on n'est pas vraiment écouté enfin en tout cas, on ne on nous répond pas. Alors, je ne sais pas si on, nos messages sont, sont lus ou pas. Je pense que oui, mais malheureusement, derrière, on n'est pas vraiment écouté. Et ça, j'avoue que c'est un petit, peu, un petit peu dramatique. Donc, force à vous, les joueurs qui n'ont pas toutes les cartes niveau 11. Voilà, je ne peux pas faire grand-chose, malheureusement, pour vous. Du coup, nous, on va passer directement sur la scène de jeu. Vous pouvez quand même regarder mes vidéos et prendre du plaisir. Et ça, en vrai, c'est plutôt une très bonne chose. Donc, on va aller, bien sûr, en ladder. Donc, je vais lancer une game. Hein, vous savez qu'après, il y a le choix de cartes qui s'effectue. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais mettre en accéléré le choix de cartes parce que je ne veux pas parler. Il n'y a pas de stratégie ou quoi que ce soit. Donc, je vais mettre en accéléré. Comme ça, ça ne vous prend pas 15 minutes à regarder. On n'est pas euh, idiot. Tu vois ce que je veux dire Du coup, les potes, on se retrouve tout de suite dans la première game. Allez, du coup, les potes, on est parti dans cette game contre Edu. Voilà, du coup, vous avez vu, hein, j'ai accéléré un petit peu le, le choix des cartes, parce que sinon, on va attendre 20 ans. Alors, je suis ligue numéro 3. Hein. Je suis ligue numéro 3, j'ai accès au... J'ai accès au... Mmh. Comment on appelle ça Au multiplicateur. Hein, vu que j'étais euh, ligue numéro 10, j'ai un multiplicateur x 10. J'avoue que ça va être vraiment, vraiment pas mal, par contre. Donc, ok, par contre, un petit peu dérangeant son archi magique, là. Ok... Malheureusement, bah, rien ne va mourir assez rapidement. J'aurais peut-être du kappa ici. J'ai pas voulu kappa, j'aurais peut-être du kappa. Alors, les gobelins lance qui, qui ont hit up. Donc, en vrai, ça me dérange pas de les avoir. Je peux un petit peu les tester. Vous savez qu'ils ont un tout petit peu plus de portée. Bon, c'est pas non plus un gros changement, mais on dit pas non, tu vois ce que je veux dire. Ok, c'est agressif l'adversaire. Bon, notre deck il a pas vraiment de sens. Hein. Je viens de voir, frérot, le golem lexir là. Le golem lexir il fait pas plaisir dans le deck là. Surtout quand il y a tout rabombe en face. Après on a la foudre. Ok je vais repartir golem lance ici. Ça m'a l'air pas trop trop mal. On va voir comment il défend. Ok recru. Alors là vous avez vu hein, l'avantage. Enfin c'est Telo c'est que beaucoup de joueurs n'ont pas les cartes niveau 11. Je sais. Je sais les potes je suis vra vraiment je... J'aimerais bien tu vois qu'ils fassent un effort. Si vraiment ils ont l'intention de laisser toute cette saison ce mode de jeu... Vas-y frérot, mets les cartes niveau 11 à tout le monde, genre te prends pas la tête, tu vois ce que je veux dire Enfin, c'est un petit peu dommage genre, vraiment. Ok, désolé. Hop, on va faire ça, je pense que ça m'a l'air pas trop mal pour tuer rapidement. En tout cas, essayer de tuer rapidement, c'est pas mal, c'est pas mal en plus de ça. C'est bien le golem élixir qui va garder l'agro. Oh, l'arche magique qui va mourir là. L'arche magique qui va mourir, on peut déjà aller mettre une pression supplémentaire à un côté droit. Ça m'a l'air pas trop trop mal. Mais attendez, mais c'est déjà un 3 couronnes là Non, mais pas aussi rapidement genre. Pas aussi rapidement, mais en même temps, pendant des mois et des mois, les potes, je me suis entraîné à jouer des decks random. Des mois et des mois, je me suis entraîné. Frérot, le choix de cartes, il a pris plus de temps que la game en elle-même. <rire> Attendez, non, non, non. Oh, ça finit pas. Oh, merde. Bon, en vrai, ça va. Non, ça va, j'ai win. A aucun monde, il Auc... y, a... y a aucun monde, il revient dans la game, là, si. Non, il y a aucun monde, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas, genre. C'est impossible. T'imagines, genre, tu perds cette game. Non, non, hop, la foot qui est cycle. On va la mettre sur la tour du roi. Et ouais, le choix de carte qui aura pris autant de temps que... <rire> le, choix... le choix de carte qui aura pris autant de temps que la game. Petit 3 couronnes, plus 8. Vous voyez, hein, vu que j'ai le multiplicateur, ça... En vrai, le multiplicateur dans ce mode de jeu-là, j'avoue qu'il régale. Je vais pas vous mentir que le multiplicateur, il régale. Parce que ceux qui n'ont pas de multiplicateur, et en plus de ça, qui n'ont pas les cartes niveau 11, bonne chance à vous. Hein, parce que franchement, le mode de jeu, sans le multiplicateur et sans avoir les cartes niveau 11, ça doit pas vraiment être fun. Hein. Je... Je peux le concevoir parce qu'en vrai de vrai, c'est assez long quand même. Euh, même hier, hein, j'ai euh, rush en ladder. Du coup, j'étais euh, sur mon gros compte. Je suis passé 92e monde quand j'ai fini, euh, fini le rush. Et euh, j'étais deuxième FR avec 79% de, de win rate. Donc j'ai fait 1832 délo. Mais j'ai mis euh, facile euh, 
juste pour faire de la ligue numéro 9 à la ligue numéro 10. Bon, après, j'ai perdu des games, mais ça m'a pris, je crois, deux heures et demie, tu vois. C'est quand même sacrément long, on va pas se mentir que ça prend vraiment pas mal de temps et que du coup il faut quand même avoir du temps à tuer pour, pour jouer au jeu à l'heure actuelle, mais bon, c'est super celle qu'on décidé de, de, de faire ça comme ça et euh, pas moi, bref du coup première game de win les potes, je récupère les petites récompenses et on enchaîne directement sur la seconde game les potes on est parti dans cette deuxième game contre Bogdan bon cette fois-ci en vrai on a un vrai deck j'ai vu un petit peu les cartes on a du mortier du moine bon je laisse vraiment en accélérer hein, pour vous prouver hein. je pense que vous avez compris c'est vraiment pour vous prouver euh, que, voilà je touche à aucune carte parce qu'il y en a qui pourraient un petit peu douter etc et j'ai pas envie donc bon voilà je vous prouve quand même que on ne sélectionne absolument rien du tout ok ça c'est pas cool par contre je l'ai pas je ne l'avais pas en tête ça non Ouf. il a été né enfin le il a été nerf le... Comment il s'appelle J'ai oublié son nom, son, le chevalet d'or. J'allais dire le surfeur frérot, non. <rire> le chevalet d'or a été nerf. Du coup il dash un petit peu moins loin. Ce qui est vachement pratique, on va pas se mentir. Ok. Ok, nice, en vrai, waouh, heureusement que je récupère le zap maintenant, enfin les, les squelettes, parce que là on aurait pu prendre vraiment sacrément cher, mais ça va, on s'en sort bien, on va pouvoir partir avec un mortier offensif, en vrai je vous dis, on n'a pas un deck horrible horrible, tu vois ce que je veux dire, alors si je peux, non j'arrive pas à protéger la sorcière, mais je peux protéger le mortier, ça c'est déjà une bonne chose, parce que là on a un mortier qui a sur la tour, ok ça c'est pas mal, hein. ça coûte assez cher quand même, hein. Ouais, en plus regardez moi ça le double dash voleuse ici c'est parfait le mortier qui continue de taper à la tour On est pas trop mal là dans la game on va pas se mentir Je vais mettre petite sorcière ici pour venir tanker Ok Nickel Ok 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 c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal On va juste prendre des dégâts de, de la rage sur la sorcière Mais on est toujours devant on est toujours devant dans la game Est-ce que je boule de feu ça oui Hop voilà parfait je craterai pas de dégâts malheureusement sur, euh, sur la tour. Mais enfin, on a déjà mis la boule de feu. Donc en soi, c'est pas mal. Bon, il n'y a pas de timing zap hein, pour euh, vraiment prendre zéro dégâts. Ce qui est dommage. Hein, D'ailleurs, le zap, j'avoue qu'il est un petit, peu, euh, un petit peu oublié dans le jeu. Mais bon. Ok, esprit électrique pour essayer de tempo. Juste pour mettre un petit coup de mortier sur la tour en vrai. Nice. Comme ça, on est à portée de boule de feu. Derrière, voilà, on va avoir la voleuse qui va dash. Là, par contre, vraiment, en vrai, devant, on a eu de la chance. Franchement, sur les, les, les cartes à la tour, on a eu vraiment pas mal de chance. Parce que là on a, en vrai on a juste un vrai deck, hein. enfin un vrai deck. On a une base de deck qui est correcte, vous voyez on a deux sorts, on a une, une, une condition, euh, on a des cartes support, des cartes DPS, on a vraiment un petit peu de tout, des cartes cycle. Franchement j'ai pas à me plaindre hein, sur, euh, sur les cartes là. Ok, on va mettre esprit électrique ici. Nickel. Hop. En fait ce qui me fume c'est qu'il y a des joueurs là en face ils doivent, ils doivent se dire ok attendez l'adversaire il a pris ça, ça moi je vais essayer de m'adapter je vais prendre ça 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 alors que frérot on choisit pas les cartes. <rire> c'est ça qui doit me fumer c'est qu'il y a des mecs qui doivent vraiment faire des stratégies de fou genre sur le choix des cartes et nous on est là en mode j'attends juste que ça se passe et après derrière je les explose c'est trop marrant. Enfin bref du coup deuxième game, deuxième victoire encore une fois relativement facile bah écoutez on enchaîne directement sur la game suivante. Allez du coup les potes on est parti dans cette troisième game contre Danger Bon il a, il prend, il a pris du, du cimetière poison Oh les chats qui jouent près de la caméra je vais m'énerver Ok il pas mal Oula Goblin lance niveau 10 Oh si, si les chats bougent la caméra Ils ont une habitude à jouer maintenant quand je suis en stream et en vidéo Ils m'énervent les chats Oh ils le font pas exprès mais c'est juste qu'en fait ma caméra n'est pas fixe fixe Et du coup des fois elle bouge si les chats jouent à côté, c'est un, un petit peu problématique, on va pas se mentir. Ok, poison. Est-ce que ça va soigner assez Je suis pas sûr. Hein. Bon, ça va tomber quand même. Après, on a mis des bons, bons, bons dégâts quand même. Ok, on va pas pouvoir capa. En vrai, il a un vrai deck, mais je sais pas pourquoi il a pris Fantôme Royal, Goblin Lance dedans. Bon. Ok, il a pas toutes les cartes niveau 11. Il ouais, y a vraiment beaucoup de joueurs à cet élo qui ont pas les cartes niveau 11. Hein. Enfin, en tout cas, pas toutes les cartes niveau 11. Ça vraiment je comprends pas, hein. vraiment le, ce move là de Supercell je le comprends pas. Hein. Déjà que tu mets ce mode de jeu là en ladder. 
Et en plus de ça que tu mettes pas les cartes niveau 11 pour tout le monde. Ah, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais attendez. Wow, le feu à squelette Hein Attends, il a mis autant de dégâts, là Ah oui, ok. Ouais, si il me tire tout seul comme ça, je suis pas vraiment fan hein, du move, là. On va se faire gratter un peu parce que bon la Valkyrie défend pas parfaitement le cimetière mais ça va quand même bien défendre surtout avec l'aide de la tour. Ok derrière il active la... Oh, je suis pas fan fan de cette capa mais vas-y parce que... Oh non c'est vrai qu'il a les gargouilles. C'est vrai qu'il a les gargouilles après je vais mettre un coup de boulis je pense que le prince va... Non on va pas charger malheureusement. Bah, J'ai oublié ses gargouilles my bad. J'ai complètement oublié qu'il qu jouait ça. Ok mais ouais vu qu'elles sont niveau 11 ça me met... Enfin vu qu'elles sont pas niveau 11 pardon ça met deux couilles pas 3 pour la tour. Donc ça défend beaucoup plus facilement. Finalement on s'en sort bien, on s'en sort bien, je vais mettre les gardes ici, c'est un peu dommage j'ai forcé là euh, avec le prince au point alors que j'avais une bonne value, enfin, j'avais un petit avantage en élixir en tout cas. Parce que là ma seule win condition les potes c'est soit le spam soit le, le fuit à squelette, hein. là j'ai pas, pas de win condition, j'ai pas non plus de, de, de sort, là j'avoue que le jeu sur l'aléatoire nous a bien détruit. Maintenant ça va être à nous de prouver qu'on est capable de win cette game quand même, on est là pour ça de toute façon. Bon après avec des cimetières poison yolo comme ça on va pas se mentir bon. Ah mais wesh bah là, là j'ai trop de value frérot hein. Là j'ai beaucoup trop de value hein. je suis désolé pour toi mais... Oui ok mais j'ai trop de value en fait. Faut, faut arrêter d'envoyer des cimetières yolo là mon ref. <rire> faudrait, quand... faudrait, faudrait réfléchir à créer des push là non ah, Parce que là il là, là, y a quand même un bus sur la tour de droite hein, qui arrive. Hein. Là c'est même plus un bus c'est un train c'était l'eau. Hein. Ah ouais non mais là c'est terminé. Hein. Ah ouais mais là c'est terminé frérot. Hein. Ah ouais mais c'était pas, pas le meilleur joueur qu'on a affronté hein. Pourtant on est monté en ligue pour... Oh non Non les trois couronnes pour le pass Pourtant on est pas Enfin on, est... on monte en ligue et malgré ça là le niveau euh... Le niveau est pas plus impressionnant que les premières games Pourtant vu que j'ai le multiplicateur je monte beaucoup plus rapidement Parce que vous voyez que là je suis déjà ligue numéro 6 Vous voyez j'ai encore le multiplicateur disponible Donc c'est pas mal En vrai de vrai il me semble que quand le multiplicateur est terminé euh, T'arrives ligue numéro 7 Donc en vrai de vrai c'est plutôt intéressant J'avoue que, voilà, ça, ça régale, hein, le, le multiplicateur, comme je vous l'ai dit, dans ce mode de jeu, vu qu'en plus de ça, ils ont réduit les étapes disponibles pour monter euh, champion suprême. Forcément, ça va encore plus vite euh, que les saisons passées, donc c'est un gros euh, régal. Bah écoutez, pour l'instant, 3 games, 3 wins, il bah, n'y a rien à dire. Hein. Et j'avais même, même fait des games un petit peu avant euh, dans mon camp pour tester. Vous voyez, j'avais un deck comme ça, j'avais un deck comme ça. Euh, j'avais testé un petit peu avant dans, dans mon coin. Bon, désolé hein, aux joueurs que j'affronte parce que j'avoue que les, les pauvres, je les, je les fais patienter pendant je ne sais pas combien de temps. Mais bon, on essaie de, créer, de, trouver, de trouver du contenu. Hein, moi, <rire> j'ai peur, hein, les potes, c'est Supercell, ont décidé de mettre ça en ladder. Hein. Moi, j'aimerais bien tester aussi l'équilibrage, mais pour l'instant, on n'a pas de quoi le faire. Bref, du coup, on enchaîne directement sur la game suivante. Allez on est parti du coup les potes dans cette game suivante contre Clemen. Bon j'ai regardé un petit peu les cartes qu'on avait. Bon, je, par contre j'ai pas vu les cartes de l'adversaire. J'ai vu qu'on avait de la, des trois mousquetaires. Des trois mousquetaires, on a de l'Arctique, du feu à gobelin, du bouliste. En vrai ça va, c'est pas horrible horrible sur le papier. On va voir si on arrive à s'en sortir avec ça. Ok princesse, c'est pas une bonne nouvelle par contre. Est-ce que je peux la tuer rapidement comme ça genre Normalement ça l'a porté. Hein. Ouais, ouais j'ai fait, fait ma sup, ça se voit. Il n'y a aucun problème pour ça. En plus, ça me donne beaucoup de value sur le bullet, ça j'aime bien. J'aime bien ce que je vais pouvoir forcer. Alors, je sais pas trop ce qu'il a d'autre, hein, mais <rire> on va vite le découvrir de toute façon. Ok, pas trop compris là son cochon par contre. Ok, petit poison des familles, why not On va bien, bien, bien gratter là-dessus, ça c'est pas mal. Euh, J'aurais pas le temps de tanker ses bats, c'est dommage. Oh, si j'aurai le temps, parfait. Nickel, bonne défense ici, on a bien bien gratté la tour au début, 1617 HP restant, on va partir avec un sorcier glace ici, ah bah yes en tout cas, <rire> les, les bons placements de la part du... <rire> oh les placements frère, il ouais, faut se réveiller un peu là parce que waouh, c'est quoi ces placements d'endormi là Ok en vrai j'ai une requête de fou non Ouais, je suis pas sûr que ce soit une bonne... Je suis pas sûr que ce soit une bonne... Non, non. C'était pas une bonne, une bonne idée d'aller feu roquettes comme ça, là. Là, ça aura pas la portée, par contre. Hein. Ça, c'est sûr. Ok, c'est pas mal. En vrai, j'ai pas besoin de... Ok. Le 
comme si, si j'ai pas le blitz pour le cochon, c'est un peu relou, ouais. Ok, ok. Ouais, parce qu'on me prend sacrément cher par contre, hein. J'ai un deck qui coûte assez cher en foin. Ouais, ok. Ok, ok, ok. Alors, je sais pas s'il a des sorts par contre pour ça. T'as envie de le savoir, hein. Je suis même pas sûr qu'il ait quelque chose. J'ai pas vu ses cartes, je vous le dis, hein, vraiment. Je suis, en fait, je suis un idiot parce qu'il faut vraiment que j'analyse les cartes et j'analyse pas. Ok, la mousquetaire qui a pris la grosse, pas mal. Ok. C'est nickel. En vrai, je suis même pas sûr qu'il ait pris quoi que ce soit pour gérer les mousquetaires. Hein. En tout cas, de ce que je vois, c'est qu'il a pas l'air, en tout cas. Ok, là, j'ai une bonne requête à prendre. Normalement, je prends les deux. Nickel. <rire> nickel, nickel, ouais. Ah si il a un poison je suis bête Mais c'est son poison en fait le gros sort Ok wow, les trois mousquetaires en défense c'est quelque chose quand même oh, wow, C'est un DPS tellement rapide J'ai tellement pas l'habitude de les jouer mais c'est tellement fort en défense A chaque fois je me dis c'est pas possible ça va pas réussir à défendre Et à chaque fois ça défend d'une facilité déconcertante Bah écoutez parfait Encore une fois une victoire de plus avec un deck aléatoire Et encore une fois assez simple hein. En vrai de vrai assez simple hein. Mais je sais pas ils essayent pas de s'adapter tu vois ce que je veux dire Ils essayent pas de s'adapter Alors après j'ai pas vu les cartes Parce que je vous avoue que je, je focus pas exactement ce qu'il y a Mais euh... Mais en vrai je sais pas ils arrivent pas, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas, ils y arrivent pas, bah écoutez tant mieux pour nous, hop on enchaîne directement sur la game suivante. Allez on est parti du coup les potes dans cette game suivante contre Bobby Knuckles, bon j'ai vu qu'il avait trois mousquetaires. Boule de feu, aïe 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 ça va pas être facile à win là celle-ci Avec trois mousquetaires en face on va pas se mentir que là Bonne chance à nous On va essayer de se concentrer Ah oui bah oui ah, J'ai pas vu qu'il avait la pompe par contre Parce que le mineur pour la pompe ça aurait été Ça aurait été pratique quand même euh, Je sais pas si j'ai un deck vraiment qui cycle vite Pas sûr hein. Ok Oui bon 12 Ok c'est pas mal Ok j'ai l'air de cycler quand même pas mal vite Dès que je pas la tour très bien J'aimerais bien garder mon mineur quand même pour euh, la pompe Ok Par contre j'ai aucun Ouais en vrai j'ai zap boule de neige je suis à barbare Bon c'est pas les meilleurs trucs pour défendre euh, Pour défendre euh, les trois moves Mais vas-y ça passe en vrai Ah ouais dommage il tank Ouais Dommage il tank, bon bah deux pompes déjà sur le terrain, ça m'arrange pas du tout ça. Ok. Mais force hein. Ok. Ouais t'es obligé d'assumer des dégâts de toute façon avec ses 36 pompes sur le terrain Euh pff, ouais je sais pas Le problème c'est que j'aimerais bien aller chercher les pompes mais je suis obligé de mettre un mineur défensif quoi hmm. Aucun intérêt de faire ce qu'il vient de faire En vrai ça ça défend mais est-ce que ça défend assez des trois mousquetaires Bon je suis pas sûr quoi. Ok, défense clean. Enfin défense ok quoi. Pas clean mais ok. Ça repart. Et je vais rezap en cycle. Et je vais remettre Gobelin Jean du même côté. Ça avait bien marché une première fois. Je crois que ça marcherait pas une deuxième fois. Pas mal, hein. C'est pas mal du tout, là. En vrai, je vais partir à gauche, hein. Il est obligé de mettre trop mousquetaire non Non pas trop mousquetaire, ok j'arrête. Il 
Oh parfait. Bah attendez, mon win. <rire> oh il est trop nul. Non, il est trop nul frère. Non, non, il est trop nul. Oh, je vais gratter les Clarty. Zap. Boule de neige. C'est terminé. C'est terminé même s'il y a trois mousquetaires en face avec boule de feu. Oh non, en vrai, de vrai, par contre, on a eu pas mal de chance sur euh, l'aléatoire parce que l'aléatoire qui nous donne trois petits sorts, genre Zap, Fua Barbare et boule de neige, j'avoue que ça nous met quand même plutôt bien. Le petit mineur, bon, avec le mineur, on n'a pas réussi à chercher les pompes. Et c'est là, en fait, l'erreur de l'adversaire, c'est qu'il n'a pas forcé, tu vois, il n'a pas continué de forcer avec l'extracteur d'élixir. Alors qu'il aurait dû. Il aurait dû parce qu'à un moment donné, il nous aurait juste débordé. On a réussi à faire une première défense, mais s'il continue, tu vois. Quand nous on défend à poser des pompes, là on perd la game. Sauf qu'il ne l'a pas fait, donc bah, on arrive à revenir dans la game. On arrive à faire en sorte qu'il n'ait plus d'extracteurs de, d'élixir sur le terrain. Et au bout d'un moment, vu qu'il n'a plus d'extracteurs, il n'arrive plus du tout euh, à nous mettre la pression. Et du coup, on vient euh, chercher la victoire. Bah écoutez, parfait, on va partir dans une dernière game. À... Allez, on est parti du coup les potes dans cette dernière game. Bon, vous avez vu les cartes, hein, ça va pas être facile. Hein. On va pas se mentir que là, ça va vraiment pas être facile. J'ai du Bullet Rocket, Golem Elixir, Guérisseuse avec euh, Gobelin Géant, ça n'a aucun sens. Ok. Ouais, je vais les Rocket instant, je suis un psychopathe. Mais vraiment, dès que j'ai une Rocket, je suis un psychopathe moi en fait. Hein. J'ai envie de la mettre sur toutes les troupes, genre. Alors que c'est pas du tout rentable. Ok. Wow. Est-ce que ça peut la tuer rapidement ou pas Oh ça rien tuer rapidement en fait. Ça rien tuer rapidement en fait. Ah oui attendez parce que la horde va me poser. J'ai la sorcière. Ok la sorcière peut gérer un minimum la horde. La sorcière peut gérer un minimum la horde. Bon là on est sur la game pour, euh, pour le, la full win. Hein. Ok. Je vais attendre un peu. Ouais parce que j'ai pas envie que ça passe devant. Enfin devant, j'ai pas envie pardon que la machine volante en fait reste bloquée au pont parce que le problème c'est que si elle reste bloquée au pont Vous voyez en fait tous les dégâts qu'elle est en train de prendre par la, la tour, bah, en fait elle les prendrait pas Et vu que les barbares sont en train de tanker, autant attendre un petit peu, vous voyez ce que je veux dire C'est pas mal hein, là ce qu'on a réussi à faire sur la défense, en soi il a poison donc pour les barbares c'est pas trop mal Parce que les barbares vont pouvoir toujours faire une très 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 grosse value euh, sur le géant Vu qu'il DPS assez rapidement, c'est un peu comme les électrocuteurs, les barbares mais en moins fort S'il y a pas de boule de feu en face c'était bien, le problème c'est que ça counter push mais pas ouf quoi D'ailleurs j'aimerais bien qu'un jour les barbares soient rework, je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment éclatés. Ok c'est pas mal du coup. Ça c'est chiant, je vais être obligé de sortir sortir maintenant sauf qu'il peut sortir moins en... en réponse. Parce que je tente le push là dessus. S'il est pas bon ça passe, s'il est bon ça passe pas parce qu'il va attendre que ça tente le... Ok non il va faire ça. Ok. Ça va, ça va, ça va, je m'attendais à pire parce que là en vrai il aurait pu mettre moine et hors d'instant, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs ça fait gros counter push. Bon, en soit il va tenter de faire un truc avec la capa peut-être. Ouais, c'était logique. On n'est pas naïf non plus. On connaît un petit peu les timings quand même. Mais bon, on n'arrive toujours pas à gratter et lui il nous met, euh, il nous met des petits dégâts quand même par-ci par-là. Ok, de l'autre côté. Why not ah bah non il revient <rire> Ah bah non il revient finalement Ok je vais obligé de faire ça Le problème c'est que là il va avoir un poison ultra rentable Oh non la sorcière qui va dedans Ça c'est fort contraignant par contre okay, si, si, si et moi ça a la machine Oh ouais quel régal Oh quel régal parce que là si ça tuait pas la machine Il y avait moins qu'on soit vraiment 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 dans la sauce hein. Ah oh, c'est dommage je pourrais pas protéger ma guérisseuse Non déjà pris l'agro Oh ça va trop vite Oh là oh nice Attendez attendez je force Bon oh, c'est terminé là Là, là c'est terminé comment il défend là Comment il défend là parce qu'avec la guérisseuse qui va venir soigner la charrette Là il a plus rien, hein. là il a plus rien, il y a double charrette sur le terrain, il y a, il y a un golem élixir. Bon il y a quand même une horde de garou qui va faire un gros gros taf mais ça ne suffira pas. Parce que deux charrettes ça DPS trop vite avec un golem élixir et une guérisseuse c'est terminé. Parfait, 
On aura full win avec des decks qui ressemblent absolument à rien pour certains. D'autres decks qui étaient un petit peu plus, euh, on va dire, équilibrés, comme le deck mortier. Où en vrai, le deck mortier, ça allait vraiment. Et d'autres decks, voilà, où là, ça ressemble à rien. On a même gagné avec un deck sans win condition. En vrai, je trouve que c'est plutôt ok. On s'en est vraiment, vraiment bien sorti. Du coup, on finira ligue numéro 7 euh, à 4 victoires. Voilà, j'ai quasiment fini le, le multiplicateur. Donc pareil, je ferai Ligue Champion Suprême petit à petit sur, euh, sur ce compte-là dans, dans les prochains jours. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, voilà, je pense que dans les prochains jours aussi, je ferai une vidéo. Alors, je sais pas si je la ferai demain ou après-demain où je parle un petit peu de la match plus en détail. De, fin, en gros, qu'on donne nos points de vue, euh, qu'on donne notre avis un petit peu sur, sur tout ce qu'il y a, euh, sur tout ce qui a été ajouté ou pas, tout ce qu'il y a de mauvais, tout ce qu'il y a de bon. Bon, il y a beaucoup plus de mauvais que de bon, mais ça, vous l'avez bien, bien, bien compris. Mais si jamais ça vous intéresse vraiment d'avoir une vidéo là-dessus, euh, je peux vous préparer ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un, un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un beau moment. Si jamais c'est le cas, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à s'abonner à la chaîne, ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Wa, je vous fais des bisous, peace tout le monde.